、もう僕と合同さんが共同で主催者というなんかあんな辛い思いしながらトレーニングするっていうのをやっぱりできれば僕が助けてあげたいなっていうのがあるんですこの競技でも生活を保護していく選手が増えてほしいなっていうところで、まあ、そういう競技と仕事を両立しながら生活できる環境づくりっていうのを発信していきたいなっていうふうに思いますやっぱり衰退してっちゃうとこもあるからやっぱそこは新しいものを今後ももっともっと挑戦していきたいなっていうのはあるよ。おはようございます。まあ一応ね自分たち二人が顔にはなってるけども、まあ裏方がね、一番もう 90% 以上頑張ってくれてるんで、まあそれでまあ開催できてるんで、まあ誰の力って言えばもう裏方の力が一番なんで。まあ僕らは架け橋になってるだけで、ね、あのまあ実際にあの今日は本当に選手と運営のスタッフの方たちがあの前頑張ってもらって。盛り上げてもらって、僕らは本当に見守るというか<笑>、あの、まあ場を用意したというか、うん、まあそういう感じもあるんで、ね。そういう感じだね。うん、はい、はい、あの、まあ。まあ、こう誰でもね、出やすい場を用意したっていう。うねはい、まあ、J. B. とかね、敷居が高い部分もある、いまだにね、そういうのは根強い部分あるんで。まあ、こういうのをきっかけに、そういう大会に挑戦してもらえればなっていう。そうですね。うんはい、きっかけになればいいんだよね。加藤さん。おお、え、加藤さんそこ並ぶんですか。あ、そうですね。すね<笑>もう全然オーラ消してますね。いやいや疲れちゃって。疲れちゃってるんですかもう。もうこれからですよ。これから頑張ります。はいはい、ますお、あ、お、よろしくお願いします。<笑>いつもありがとうございます。いいマジ。<笑>はい、はい、よろしくお願いします。一番仕上がってんじゃねえの。<笑>いやいや、そんなことないです。ダブルバイセップスお願いします。あ、そうですか。だってグランドクラスじゃないでしょ。グランドクラスじゃないですね。オープンクラスですね。<笑>多い人数の中から、まあ
まあ、決められた時間の中で結局人を選んでいかなくちゃいけない、はい、評価していかなくちゃいけないので、はい、そこはやっぱりちょっと難しいところでもあるし、はい、うんあとやっぱりこう、まあ、グランドクラスとか、まあ、オープンクラスもそうなのかな、はいまあ、知ってる人間がやっぱり出てくるところもあるから、はいはいはい、そこをねやっぱりちゃんときちんと、まあ、公平に、はいえー、審査をしなくちゃいけないんで、はい、それやっぱり難しいさもあると思いますね。えー、今日は、えー、賞金もかかってるんで,ああそ,うですよ、ねはい、そうなると審査はどういった感じになりそうでしょう、まあ、審査はいつも通りですよね、うん、賞金かかっててもかかってなくても、はいはい、淡々と審査するのみで、はいはいはい、だから楽しみです、はい、僕あの日本選手権見たことないんで生でああ出る側なんでね、ええはいはい、見た一回も見たことないですだから日本の特急の選手がこう並んで見る姿、はいはい今日見れるんですごいワクワクしてます、はい、今回ねボディビルもう一本じゃないですか、はいはいはい、楽しみにしてます、はい、<笑>主催者がねやっぱりボディビルがお二人なんで、はい、ボディビルを盛り上げたいということで、はい、あの今回このような企画をしていただいたと思いますのでまああのうまく盛り上がればっていう感じでは思ってますけどねうん選手は、はいえー、と他でも審査されたりしてるんですかあちょいちょいです、マッスルゲートとか、はい、もう何回ぐらいされてるいやでも本当、指で数えてるぐらいだと思うので、そんなに多くはないです。はい、今日はどういうところを、はいえー、見ましょうどういうところ、もういパッケージを、はいはい、全体のパッケージ、そうです、ねはい、で今日は審査ということですが。えー日本選手権で上位に入っていた選手も出場されます、はいはい、また他団体も活躍されるところも来られるんですけど、はいはい、どういったところをこう期待っていうか、まあ、ミスター日本からまた仕上がりがどうなってるか、あの3人出ますよね、はいはい、どうなってるかということと、やっぱり他団体の人が結構。すごいと聞いてるんですけど、それで比較ね、ね、はい、あとはまた伸びてる若手がね、はい、どのぐらいっていうのが。もう楽しみでしょうがないですね。はい。はい、ええー、いつもこう厳しい目で見られるマリコさんですいえいえいえ今日。はい。どんな感じ、どういうところを見ていきたいでしょう。やっぱり筋肉の発達と、バランスと、あと、こうやっぱり賞金がかかってるので、皆さん結構激アツに、はい。はいされてくると思うんで、はい、その辺をちょっと評価したいと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とやっぱりボディビルに特化したっていうところがすごくこう興味深いところで、本当にボディビルが好きな選手が集まって、ボディビルが好きな役員が運営と審査員に務められるということで、えー、すごく結果が楽しみですね。でまたボディービルが好きでやっている選手の競技人口も今、とても増えてますのでそういった方々がボディービルって楽しいなっていうふうに思いながら競技していただけるような大会になっていただければいいなと思います。連盟でやっているものってある,ある程度マニュアル化されてますけれども違った視点で選手視点であったり違った視点で新しい気づきっていうのは多分今回たくさんあるんではないかなと思いますのでぜひいいところはあの来年。いろいろと参考にさせていただきたいなと思っています。今日は長い人生です、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。安川さんです。えっと安川さんは本日司会近い近い司会をされるっていうことですけど、<笑>はい、はい、いや大丈夫ですか？いや全然大丈夫じゃないですか？うん、そうですよね。いやいや、朝ですもんね。ハードル上げないでください。集中はっつって、はい。はいやっちゃいます。はい、この後あのちゃんと着替えるので、ああうでもうちょっとはいドレスに。あやだやだ恥ずかしい。はい、じゃあ注目です。はい,い,はいお願いします。はいお願いします。はい、お願いします。はい、ますはい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますいますはい。今日 MC ということで、えー、やり慣れてる仕事だと思いますけど、はい。はい、ジュラシックカップ第一回ということで、司会の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。僕はキナーホダカ選手がすごい楽しみで今日来ました。私はサイヤマンさんと横川さんのゲストコーナーを担当します。キナホダカ選手の順位だいたい何位ぐらいがに入るかなと思います。ええー、一位で。一位で。はい。その理由とかってあります。そうですね。まあ圧倒的プロポーションとはいバルクで行くと思います。はい。
はい、ありがとうございます。はい、あの、サイヤマンさん、はい、楽しみにしていることとかって、何かありますか。サイヤマンさん、本当、腹筋が見たいです。腹筋の、名別の賞を取ってほしいです。それで横川選手のゲストポーズが本当に見たくて、選手としては杉中選手を生で見てみたいなと思います杉中選手のどういったところを注目しています足がすごすぎて、生で見たいなと。ビルのどうで、ね、足を鍛えてらっしゃったので、そこに私は注目してました注目しているポイントはやっぱりナチュラルで、まあ、ボディービルドしているというところが、やっぱ自分も選手として、一番注目しているところです、ね、やっぱり夢のあるとこ<笑>こだなと思います、まあ、自分は横川さんが最後の大会ということで、まあ、どんな仕上がりで出てくるのかっていうのが、すごい楽しみにしています。第1回ジェラシックパブを開催いたします。ノービスクラスに出場されたかつあんりさんに来ていただきましたお疲れ様でした職業は声優さんということで,そうです、ねえー、今回はノービスクラスということでボディービル初挑戦でしたけども、はい、こうステージに立ってみていかがでしたかそうですね、あのー、前回はベストボディージャパンという大会で、まあって金魚を競うという大会じゃなかったんですけど、うん、やっぱりそこから膝田さんのところに行きだして予選がやるということで。全くボディービルやるつもりは大好きだったんですけど自分はやるとは思ってなかったんですけど、うん、大好きなものだとやっちゃおうと思って、うんえー、今回、えー、1年放棄でステージに立たせていただきました、えー、やっぱりすごい選手もいっぱいいたしやっぱりこうボディービルのポージングとかの中にすごい学びもいっぱいあったんで、うんまあ、よりボディメイクにはまったというかもうあのすぐにでも今。筋トレしたいです。<笑>まだちょっとあのね、えー、修行を重ねて、はいえー、まだ第二回出させていただければと思いますので、はい、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。二次で落ちた感じですか。そうですね。予選審査で解体ということで、はいはい、えー、でも最初の四十何人から十二人に残れたっていうのは本当に一番最初に初めて出る大会だったので、本当に嬉しかったです。呼ばれた瞬間は、でもやっぱりその予選審査とかこう。1回目終わってから2回目っていうところで、はい、体力的なところも本当に必要なんだなっていうのをすごい実感してこんなに疲れるんだなっていうのをちょっと改めて、はいはい、思いましたいろいろと勉強になりました、はい、ありがとうございます今回の絞り時にあたっても胸は入れたてだけだったんですか、はい、そうですねもうその器具を使ってしまったらその自重ではないっていう風になってしまうのでそこは維持でも半年間腕立て1000回っていうのを3日に1回っていうのを貫いてそこだけは誰よりも腕立て伏せの回数は多かったのかなと思ってます今後はどうしますか今後はちょっと悔しさがかなり今まだちょっと実感もないですけど絶対悔しいっていう思いでいっぱいなのでちょっと
大会頑張っていきたいですね、減量期終わって今、解放されたばっかなので、ちょっと次の大会に向けて、すぐに気持ちがこう切り替えられるか分かんないですけど、何か大会に出ていきたいなという思いはあります。今後ともよろししくお願いします、はいえー、吉本2年目モンタナの畑畑です、えー、僕は、えー、スリーサイズが、えー、上から93563ヒップ83で、えー、一番近いグラビアアイドルを調べたら加計美和子さんでした。
ルーキークラスで3位になられたということで賞金を獲得されたということで、はい、この賞金の使い道は今決まっていますか賞金は取っときます今回ルーキークラスで2位になられたということで今のお気持ちをお伺いしてもよろしいですか少し信じられませんか結構あの自分的には表彰6位以内に入ればいいなと思っててそれ結構思ったよりこの中で決めましたルーキークラス見事第2位ということで賞金の方獲得されたんですけど、はい、賞金の使い道は何か決まっていますか毎年を考えてたんですけど、ちょっと初期あるで、毎年。ありがとうございました。ありがとうございました。ルーキークラス優勝、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感想をお願いします。感想、えー、グランドクラスも頑張ります。あ、僕はグランドクラスに。はい。えー、今回。はい。何キロ落ととししてきましたえっと、大会が1回7月30日になったんで、えっと、85から4か月かけて76キロまで絞ってからそこから大会まで3か月また空いたので1回80キロまで戻してまた76キロに減量してって感じです。今日終わったら何食べましょうかはい今日終わったら何食べましょうか今日はミスドに行きたいんですけど帰る時間が。明日はちょっと予定があるんで、帰らないといけないんで、ちょっと食べれるかわからないです。差し入れが入るといいですね。そうですね。ちょっと、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実際にあのジュラシックカップでノービスクラスで3位になられたということで今のお気持ちをお伺いしてもよろしいですかとても嬉しいですねまさか3位以内に入れると思ってなかったので今日は入賞できたらいいなと思ってたんですけどまさかメダルをもらえて賞金も獲得できてとても嬉しい賞金獲得されたと思いますけど賞金の使い道は決まっていますかいや僕はまだ決まってないですけどなんか好きなものを食べたいなと思います実際にジュラシックカップノービスクラスで第2位になられたんですが、今のお気持ちをお伺いしてもよろしいですか率直に嬉しいです。今後ボディービル大会で、こういった大会に出てみたいなという大会はありますかちょっと今は、特に考えてないです、はい。ノービスクラスで第2位になられたということで、賞金を獲得されたと思うんですが、はい、賞金の使い道は何か決まっていますか飲み台に使うと思います。ありがとうございました。インタビューでした。はい、えー、トレーニング歴は何年ですか。トレーニング歴4年半ですね。
五年半、はい、はい、大会出場歴は。は初めて。初めて。はい、初めて。初めて。初出場。初出場で,で優勝。はい。はい、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。はい、えー、初出場で、えー、優勝しまして、はい、ステージ上で今大分からいらっしゃる。あ、はい。大分から大分です、はい、普段はどういうところでトレーニングされてるんですか普段はエニタイムでエニタイム、はい、エニタイムでやってるってことは誰か習ってじゃなくてってことですかあ習ってないですね,ですねもう自己流で,自己流で、はい、こう4年半かけて作った筋肉を今回何ヶ月かけて何キロ落としましたか5ヶ月かけて12キロぐらいですかはい、はいはいえー、ゴールさんから、えー、この全日本クラスで、はい、ゼロって、はい、声かかってますが、次の目標はどうしましょうまずは県大会出て、優勝したいです、はいはいえー。いずれファイナリストになりたいなと思ってます。はいはい、よろしくお願いします、えー。とりあえず今日は何食べますか今日は、好きや食べたいです。いや、はい、<笑>おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はいエントリーナンバー118番加藤翔平<笑>続きまして第4位の選手の発表です。エントリーナンバー78番マルキー渡辺いよいよトップ3位の選手が残りましたトップ3位の選手最近1位発表していきますのでもっともっともっともっとポージングお願いしますよろしくお願いしますお願いします
おめでとうございます今回ジュラシックカップで5位に入賞されたということで今の心境をお伺いしてもよろしいですかそうですね、えー、一言では嬉しいなってすごい満足した気持ちが大きいです<笑>ただ、えー、表彰台は逃した悔しさもちょっとあるんですけど、まあ、その気持ちと半々ぐらいかなっていう感じですかねありがとうございますそれではあのジュラシックカップ来年も開催されるということで来年は表彰台を狙っていくということで意気込みの方をお伺いしてもよろしいですか<笑>出る前提なんですか、まあ、今年は怪我系ということで、まあ、その怪我をした直後に木澤さんからこのジュラシックカップ、まあ、当時は名前まだ決まってなかったんですけど来年やるんでっていう話を伺っててだから、まあ、それに、まあ、この大会出るっていうことが去年からの僕のだったので、まあ、それはけがの,の,の復帰戦ということも含めて目にしてたんですけどもうけがは完全に治りましたので来年はもっと体を良くすることを目指して、まあ、さらに上の順位を狙っていきたいなと思ってますありがとうございました加藤選手でしたありがとうございましたジュラシックカップで見事第3位に入賞された今の心境の方をお伺いしてもよろしいですか心境ですかそうですねもう全然嬉しいですありがとうございますジュラシックカップが初めてのボディービルの挑戦ということなんですけど初めてボディービルを挑戦した上での感想とかはありますか予想の約5倍きつかったですねこんなきついのかってぐらいきつかったです<笑>、はい、でも本当楽しくてでや,やればやるほど自分のポージングとかが甘くなったり足の力の入り方が甘くなったりとかも感じてたのでたんあのまあ、ポージングの練度とか筋トレというよりもそのボディービル的な練習が足りないなっていうことをすごい痛感しましたねそれでは今後もボディービルに挑戦していくということでもちろん,ちろん、はい、めちゃくちゃ楽しかったんで来年もいろいろ出ようかなと大藤さんにも出,出なさいって言われたのでちょっと出たいなと思いますありがとうございました久野、はい、さんでしたありがとうございました2位10万円ゲットしました伊坂選手ですおめでとうございます。ありがとうございます。はい。えー、ご自身では、えー、出る前に6位以内に入ってもう満足とおっしゃってましたけど、その満足をもうはるかに超える10万円ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。はい、感想をお願いします。モチベーションとは裏腹に結果が残せたのがとても嬉しいです。うん、木澤さんと出会ってあのー、私のトレーニングに対する考え方やあの内容が大きく変わって体も成長したのでとても感謝しています。今日は本当ありがとうございました。日本クラス別の時まで絞り切ったからこそあの今の絞りてでなおかつサイズをっていうことができたんだと思うのでそれを来年に生かしたいと思います。絞り切るというのがどれぐらいのことなのかが自分でよくわかりました。わかりました。はい。じ来年頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ええー、長瀬文さんです。はい、えー。こんにちは。今までのところを見て、はい。えー、ご覧になっていかがですか。やっぱ一番気にしたのはやっぱり白井くん、あの白井弘人くん、はいはい。がえっ、ー、ともしかしたら来年当たるんじゃないかなとかちょっといろいろ考えてて、はい。まあボディービール来るんじゃないかとかいろいろ考えてはいたんですけども、はい、まあ。順位は6位7位でしたが、はい、まあすごいな、彼は、はいうん、でやっぱり日本選手権出た人、はいまあ、異名つくじゃないですか、はい、で阿部ロイ君は阿部ビッグロイっていう名前になったんで、はい、羨ましいなと思うんですけど、はい、じゃあ僕もちょジャイアント墓にしてもらえないかなと思ったり、はい、嘘です<笑>今度からあのジャイアント墓さんと呼ばさせていただきます。<笑>よろししくお願いしますはい、はいはいはい、じゃあ、えー、墓買いまして、はい、ジャイアントの<笑>やっぱマスルメディアジャパン様のそのやっぱ特殊のトイング動画出たいなと思ってます。あ、はい。わかりました。はい。小田社長今日来て見てます、ね。ちょっと僕のトレーニング特殊してください。はい。はい。来年94キロで仕上げますんで。94キロで仕上げる。僕はそうします。今年91キロだったんで、はい、もう。2キロプラスで来週、来年は94キロで出ます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。すごいです。レベルが高くて、非常になんか、あの、迷いました。
結構難しいまあ難しいとこは難しいなと思いました、うん、やっぱなんかいいとこもあれば悪いとこ、はい、悪いとこってこうもっと良くなるところもあるんで、はい、その辺がなんかこうやっぱ審査員難しいなっていうのは、うん、改めて実感しました、はいはい、お疲れ様ですありがとうございますこれからブランドクラスねはい面白そうですね非常に楽しみです、はい、あの見方はあるんで、はい、まああの皆さんとこうの平均というか、はい、皆さんの順位の中で一個二個違うのはもちろんあるんですけれども、はいあの特にあのものすごく難しくてあの途中でどうだみたいなのはなかったですね。はい。はい、これからグランドクラスとまだ書いております。はい。楽しみにしてます。はい。一、は、一、い、ファンとしてね。一ファンとして。はい。人数も多いんでね。はい。なかなか迷っちゃうとこもありますけど。はい。まあだいたいうまく審査はできてるかなとは思います。はい。はい。こうあのー。えー、とオープンで、えー、フィジークの久野選手が出て、はいはいはい、なんかご本人はなんかあのフィジークの人が来たなっていうふうに見られて嫌だなっていうおっしゃってましたけど、うん、翔太郎選手はどういうふうに目に映りましたいやもうすごいねボリュームがあって、まあ、このままなんかボディービルで続けてほしいなと思いましたね、うん、もう他かに帰れないってあのフィジークには当然もう帰れないって。<笑>はい、言ってましたんで、来年はボディービルの、ね、KBF のボディービルの大会に出場するっていう感じあ見たいですね、はい、続けてみたいなと思うからでしたね、はいはい、本当にね、あのー、審査をやってる、普段審査をやられてる人たちは大変だなっていうのが分かりますよね、時間が結局決まってるんで、はいはいはい、やっぱりそこに追われるっていうのもあるし、はい、やっぱり一回ちょっと迷いが生じると。はいうんなんかやっぱり分かんなくなってしまうようなところもあるんでね、やっぱりちょっとなかなか大変ですよね。はいうん、本間さんの目にはどういうふうに映りましたか、あのフィジークから転向してきて、久野君が。状態がやっぱりすごいですよね、状態がすごい目立つ。はいうん、やっぱり一番あの気になるのは、フィジークから来たっていうところで、足が気になる、うん、そうですね、うん、本間さんの目にはどう映りましたか、うん、だから足が弱い。足弱いはいはい上,上がすごいよくいいのに対して足が弱いでしょう、はい、あれまだキレが入ってたりなんかするたらもう優勝レベルですよね、はい、状態はそれだけスケールはあったと思いますよ、はいうんはい、じゃあそういうところで、えっと、なんかご本人はなんかもうフィジークには帰れなくなっちゃったそれの方がいいでしょうそれの方がいいそれの方がいいでしょう、はい、<笑>無理でしょうフィジークの体じゃないでしょう、はい、メンズフィジークでしょメンズフィジーク、はいうんメンズフィジークの体じゃないですよね。マスキュラーフィジークですよね。出るんだったら。すごく楽しくて、はい、来年はあのボディービルの大会にっていう,そう,そう、うん。ボディービルかマスキュラーフィジークですよ。うん田代さん、はいはいえー、審査委員長として今日はどういうふうに、えー、大会をご覧になってますか、はい、今日はですね、あのー、ちゃんと上腕二頭筋中心に、えー、審査していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。珍しく木沢チャンネル、はい、公式チャンネル。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田代誠です。よろしく、はい、ありがとうございます。はい、今回は<笑>あ。ありがとうございます。はい、山岸さん。<笑>ちょっと,<笑>ちょっと<笑>小山岸さん、うん、まあね、今日はあのいい大会なんだけれども、うん<笑>うん、そういい大会なんだけれどもね、今、コストで、コストで、ねはい、コストコスコストで、ねはい、今日もいい大会なんだけれども、うんはいはい、そうだね、はい、みんな頑張ってほしいです。はいはいはいはい
、さくらさくらもね、いい、うん、いい犬なんだけれども。はい、はい、はい、今日期待してます。はい、はい、ありがとうございます。はい、いや、ジュラシックカップ最高でしたね。最高でしたね。大盛り上がり、すごいわ。やっぱあんだけの数のマッチョが。舞台だったらすごいわ、うんうん、でやっぱマッチョ見に来てるお客さんってマッチョも好きやけど太ってる人も好きやね<笑>そうマッチョ見過ぎてるからかもしれないけどね<笑>太ってる人ってめっちゃ喜んでるから人間が好きだね見に来てる人は確かにね,確かにね珍しいよね,そ,うねそ,うそ,うその体になったバックボーンを想像してる<笑>すごい喜んでくれたなっていう<笑>いやー楽しかったです。めちゃ盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。改めて大会出た三人本当お疲れ様でした。したしたどれもちょっと前で見してよ。ほら引き締まって。ええー、かあだ。もともとあったからの半分ぐらいまで絞って。<笑>ね、こ<笑>れすごいよ。いやでかいんですよ。じゃ言っちゃう。本当に舞台上で言わなくてよかったっけ。<笑><笑>舞台上で言っちゃう。本当にやばいよ。ゆきゅっとなってすごいなっていう。えー、今日は、はい、どうですか調子は。調子はいい感じです。<笑>はい、日本選手権終わっていかがでしょう。そうですね。日本選手権終わってから、まあちょっとあの食べてしまったこともあるんですけど、ま,またジュラシックカップに向けて、はい、トレーニングとか追い込んできましたね。はいはい、今回賞金が出る大会なので、はい、賞金を狙って、はい、しっかり自分のストロングポイントをアピールして、はい、賞金狙いに行きたいと思います。はい、でもステージ立ってみないとわかんないですけども。まあいいいいと思います。日本選手権よりは確実にいいです。日本選手権やっぱ当日がダメでしたね。あ、そうですか。なんかカーボン入れすぎて、はい、もうぬるぬるになっちゃった,みたいな。そんなにぬるぬるな感じで、全然気を使わないでください。もう全然ダメだったんで。本当ですか。うん。今回はもうなんか変なことせず、はい、もういつも通りのコンディションで来ました。はい、あまあ緊張っていうのはないですけど、でもなんかこう。今回はかなり盛り上げてこう主催していただいてるんで、はい、そこのなんか責任感みたいなところは結構感じてます、はい、調整は問題なく、はいまあ、絞れてやるとは思います、はいはい、コンディションは全然悪くないんで、はい、なんていうんですかね、まあ、ステージが違う分この審査員の目線とか、はい、もうちょっと他の人との比較ともあれで変わってくると思うんで、はいはいまあ、そこでいい方向に行けば。いいかなと思ってます。はい、優勝を狙ってます。いや、今いろいろいろんなことを経験した一年だったなっていう。はい、まあ、だからこそ、人生の経験が豊富になったからこそ、筋肉も大きくなってほしいなっていう。はい、<笑>心も大きくならないと、人間性が成長しなければ、筋肉は大きくならないなっていうことで。はいはいまあ、しっかりといろいろ下積みをまた積んできて、まあ、リスタートを兼ねて、ジュラシックカップに出ようかなっていう。そういういい心意気でございます、はい、あ調子が悪かったのは事実なんですけども、はい、そこをしっかりと、まあ、なぜ調子が悪いのかっていうことから逆算していって、はい、調子を良くするために、はい、あのしっかりとやるべきことをやってきて、はい、で調子を良くしてきたっていう、はい、そういう、まあ、事前準備力をこう試されたような大会でしたね、はい、しっかりとこう考えるのが苦手だったんで、はい、それをこうよく考えてきて。はいこう戦いに臨むっていうことで、はい、あのいい戦いになるんじゃないかなと思っています、はい、今回は僕ちょっと5 0 0 0キロカロリーでたくさん食べて減量しようと思って、はい、それ貫いたんですけど、は
、まあ、正直、最後の1週間ぐらいで、やばいなと思って、はい、これ、ちょっと絞りやばいかもなと思ったんで、はい、5000でもずっと来たんですよ、5000、5000、5000、5000、5000、はい、最後の3日ぐらい、0、0、0です。昨日ホテルに泊まらず、はい、ゴールドジムで、はい、今日のさっきまで有酸素運動しました、まあ、なんか寝るより絞る方がいいかなと思って、はい、あでも、それで絞れたんで、はい、今日は頑張ります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。えー、今日の体調はいかがでしょうか。体調はまああの元気は元気です。はい、あのオーバーオールなので、はい、過度な水抜きだったりとか、まあ水は抜いたは抜いたんですけど、その65を下回らなければいけないっていうそういうプレッシャーがなかったので、その辺は元気ですけど、9ヶ月減量したのでそのいわゆる疲労が蓄積されてしまった上でのちょっとやっぱりその皮膚がねぬめってるっていう。ののもあるのかなっていう、はい、トップ選手の方々と並ばさせていただいたときに自分がどう見えるのかっていう、はいまあ、今後に生かせるのかなっていうところではあります、はいはいはいはい、僕自身その、自分と似てるようなことをしている選手があんまりいないので、まあ、ちょっとそういう目立ち方はしたんですけど、まあ、ちょっとナチュラルでやってるっていうところは一緒なので、まあ、そこに関してなんか同じ志でやってる選手たちと並べるのがすごい楽しみですし。はいやっぱ団体違う選手が並ぶって、まあ、一つ面白さがあるかなと思うので、はいはい、ちょっとそこを楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、なんか僕もなんで2020年に一応その JB に1回登録したことがあって、はいはいでまあ、サウス東京、普段通ってるんで、はい、そこで登録して、はい、でその年、コロナでその JB がなくなった大会なかったと思うんですけどな,な,んです、ねはい、なんで9月にその JB の登録取り消してもらって、はい、9月また FWJ で出て感じで。はいでそのままもう結局、最初、ある程度、まあ、ボディービルデビューの年がプロクオリファイまで出てるんで、うん、最初の目標でもう IFBB プロになりたいっていうのがあったんで、はい、そこを初始貫徹じゃないですけど、はい、そこにこだわって今、そこにいるんですけど、はいはいはい、プロコンテストでもナチュラルズっていう名前のコンテストがあるので、まあ、そこを出場メインでやっていこうかなっていうのと、はいまあ、あとは実際、基本的に。まあ、あんまり誰もやってきてこなかったことにチャレンジしたいっていうのがベースであるんでまあそこも含めてまあ達成できるかどうかって正直僕も含めてまあ皆さんわからないと思うんですけどまあそういうことにチャレンジすることに一つ意味があるかなと思っているのでまあ引き続きちょっとまあチャレンジしていこうと思います、まあ、今、現時点で並んでどう見えるかわからないのでえとりあえず優勝を目指して頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってくださいありがとうございました、はいえー、今回出場するにあたって18人のグランドクラス出場ということで意気込みを聞かせてください、はいはい、私はおそらく最年長なんですけど50代で、えー、20代、30代の青年、若者と一緒の同じステージで勝負できるというのはおそらくこういうボディービルディングという競技しかないと思うんですけれども、まあ、同年代特に同年代の中年の方々に、えー、一生懸命頑張ればこういうステージで。えー、戦えるんだったぞというところを見ていただきたいと思います、はい、ベスト3ぐらいに入るぐらいの,、はい、あのコンディションには、えー、してきたつもりですけれども、はいはいまあ、メンバーはメンバーなんで、えーはいはいまあ、全力尽くして頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます、えー、とゴードさんの推薦枠での出場ということですが、はい、その辺はご自身ではどういうふうにあの感じてらっしゃいますかそうですね。あのまあ、光栄ですね。本当に一番自分がリスペクトしてるボディービルダーなんで嬉しいです。今年はあの自分なりに研究ポージング規定ポーズ研究してで備えてきたんで、まあ、そこのところで審査員にアピールできたらいいなと思います。で、去年76で仕上がったんですけど。はい今年74までおっしゃって、まあ、それも減量の調子がすごい悪くて、うんはいまあ、今日はばっちり合わせてきたんで、はいはい、大丈夫だと思いますじゃあ,あの美しいポージングで、はい、観客満員なので、はい、置かせてください、はい、あ分かりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、トレーニング歴6年の杉中選手ですが大会出場歴は3年ですか、えー、4年, 4年大会出場歴は4年になりますその杉中選手が100万円をかけて今日戦いますこれがいいエネルギー源になって優勝するんで負けませんここに一番のライバルがいらっしゃるんで100万円取れますか100万円取ります取れます取れます取れます,取れます、はい、ど,どうしましょう負けません
攻の背中で出来上がったりします。頑張りました。本当に毎日懸垂してましたね。毎日懸垂してリングは毎日してました。はい。オールジャパンのマスティガフィジックに出てて、あはいまあ、それ、本当は優勝するつもりだったんですけど、はい、負けちゃったんで、あそこでちょっとここで、お名返上したいですね、はい、あここで、はいはいえーと、背中の部門、取りたいですね、絶対そこは、ちょっと取って、旅費と交通費をペイしたいと思いますね、はい、とりあえず、はいはい。この前に出た時に比べて、コンディションはどうでしょう、まあ、正直、仕上がりは前とは思うんですけど、サイズはかなり。かなりサイズを落として絞ったんで、この前は、うん、サイズは戻ってますね、はい、だいぶって感じですね。えっ、ー、と、ボディービルは愛知選手権以来ですか、えー、一応、東京選手、今年出てて、その時はもう仕上がりが甘すぎて落とされちゃったんですけど、あ本当ですかそうですね、はい、じゃあ、それのリベンジも感じそうですね、はい、安倍選手と山本選手がいるんで、はい、近づきたいですね、そこに、はい、頑張ります。はい、じゃあ頑張ってくださいありがとうございますはい、えー、椿です。よろしくお願いします。率直に今の心境はいかがでしょうか。いやかなりドキドキしてますね。まあ嬉しいのはすごい嬉しいんですけど、結構レベルが高いんでですね、めちゃくちゃレベルが高いんです。ごい緊張してます。ただあの参加できるっていうのはすごく光栄で嬉しく思ってます。うん。今までいろいろ大会出てこられたと思うんですけど、はい、その大会と違うところっていうのはどの辺が。いや今回はやっぱり一番違うって思ったのはあのなんですかねお笑いがと一緒になんかやったりするっていうのもありますし、うん、あと賞金も出るっていうところで従来の大会とは明らかにまあ一線を画すあのエンターテイメント性の高い大会だなっていうふうに感じてますね、はい、ありがとうございますでは最後に注目してほしいポイントと、はい、一言意気込みをお願いいたします、はい、えっ、ー、と注目してもらいたいのは大胸筋ですね。あとはアウトラ上半身のアウトラインといったところです。あの部門賞を狙っていきますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。いよいよジュラシックカップ当日ということですけども、はい、今の心境はいかがでしょうか。う楽しみで仕方ないですね。<笑>はい、山選手権とは違ってちょっと楽しみという。もう楽しみです。もう楽しみで仕方ないです。<笑>結構意識している選手とかいらっしゃいますか。意識している選手まあでもやっぱこう全員が全員。えー、すごい選手の集まりなんで、えーまあ、全員っていう言い方もさせていただくんですけど、まあ、やっぱ日本選手権に出てるメンバーとかっていうところはまた、えー、戦えるというか、並べるので、ちょっとここは意識するポイントっていうか、意識してますね、はい、もう圧倒的にバランスがいいぞっていうところを見てもらえればなと思います日本選手権の格が違うみたいなことまあそうですね。<笑>レベルが違うというところを見せていこうかなと<笑>。言わされた感じが<笑>、はい。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ,ますあれ、山崎さん。山崎さん。あ、あ、すみません、今。この主催者の木澤さんになってました。すみません。<笑>はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ですいよいよジュラシックカップ当日ということで。はい。今の心境はいかがでしょうか。優勝しか見えないです。お、強気な発言です。はい。と、先ほど。某。ガイ,ガ,イさんガイノマンさんにガガイノマンさん、はいはいはい、いろいろお話伺ったんですけど、はい、結構雰囲気とか現実とか変わりてると思うんですけど、はい、正直どうですかね嬉しいですね<笑><笑><笑>まあまあまあそんな感じで今ちょっと会場内がまあにぎわいつつこの成熟な感じでまあみんな緊張してると思うけどそんな俺がぶっ飛ばして会場バーン盛り上げてやるから楽しみにしててほしいと思ってるんよね注目してほしいポイントとか、最後にあればお願いいたします。外の手術痕、そこ見ていただけたらなと思います。まあ、ボディービル的に言うと、足ですかね。うん、あと、増毛した頭皮、そこ見ていただけたらと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、撮ってる。<笑>もう、でっかい姿勢とって、あのパンパンに果たして。どこを話す。もう本当に、本当にそれは言えない、それ、時代がある、時代が、これ、ジュラシック・木沢チャンネルですか、ひょっとして、はい、そうです<笑>やばくないですか、今日は、はい、解説をされるというふうに聞いてます、はい、そうですね、ウェブ配信の解説で、まあ、どっちかというとあの、素人枠という感じで、結構あの、配信で、いろんな方が見てらっしゃると思うんですよね、はいはいはい、筋トレ初心者の方とか、はいはい、なんで僕もあの筋トレ中級者目線の解説をさせていただきますんで、はいはいはい、ひょっとしたら、あの、ちょっとあの皆さんがあれって思うようなことをしゃべっちゃうかもわかんないんですけれど、えー、すみません、あの
<笑>その辺はご了承ください医学的見地からのこう助言とかそういうのも出たりとかあそれもいいと思いますし、はい、あとまあ美容外科的なところとか、はい、外のとか、はい、脱毛とか、はい、頭髪とか、はい、そっち系のお話もできたらさせていただこうと思います。全部俺のことじゃないですか。それ<笑>いた。外のと脱毛、ハゲって俺全部俺じゃないですか。偶然,そ偶然です。踏んないでください。そういう感じで。はい。じゃあ配信の方でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ自分の中ではちょっと今回が。一区切りっていうふうには思ってます。減量期間がもう今九ヶ月ぐらいにはもう差し掛かって、結構長めで、まあちょっと割ともう来てるとこがあるかなと。ちょっと状態がまあなんでベストとは言えないんですけど、まあそんな中でもまあ作り上げたその気持ちで最後ちょっと。もう一踏ん張りしようかなとって感じで今日は来ました。頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。今日は散々パンプし,、はい、したと思うんですけど、パンプしそうですか。パンプどうですかね。ちょっと水取ってないんで心配ですけど、うん、頑張ります。なんか自分の終わってから、はい、なんか食べたりとかしますか。お疲れ様です。あ食べました、うんはい。はい、ありがとうございます。食事はしたんですけど、はい、水がちょっと買うの忘れてて、つけないです。もう尽きたって感じで。はい、あのオープンクラスの優勝者の方にカルピスもらいました。うん、そうなんですね。はい。みんな助け合って。はい。はい。はい。はい
どうすかで具体的にファイナルコールで,で僕と木名さんが真ん中ってことでしたよねなのでまあどっちかなっていう感じなんで読めないですね勝ちたいですね100万もそうですけど途中からなんかなんだろう木澤さんの大会っていう思いが強くなってきてあ負けたらダメなんだっていうちょっと途中からなんかもう火が燃えてきて勝たないとダメですねえー、グランドクラスに駒を進めまして、はいはいえー、トップシックス残りそうなゲーですけど、残りたいですね、<笑>もう死ぬほど疲れてますけど、やれるだけのことは、<笑>やれるだけのことはやります、はい、めちゃ長いですね、もう帰りたいです、<笑>最後までいます、お疲れ様です。まだなんか比較されるみたいですね。ですね。すぐ12名またやるみたいなので。はい、結構あの入念にあの比較が行われましたけど。はい。そうですね。だから一応さっきのである程度のついてると思うんですけど、もう一回やるのかな。<笑>まあちょっと最後の頑張り。頑張りますどうでしたか、長い企画でしたか、はい、いやー、本当、きつかったですね、あとはコールが、順番が JBBF 慣れてないんで、ちょっとどんな感じか、どう評価されてるか分かんないんですけど、最後までちょっと全力でポーズ取りたいと思います、はいはい、これあのすごいところで呼ばれましたかいや、やっぱり来たかと、なんか、全然ファーストで呼ばれなかったんで、なんか、集計ミスかなと思って、あやっぱり呼ばれたわと思って、マイクじゃないですか、そっちが集計ミスでしたわ。残念です。お疲れ様です。すごく長かった2023年の戦いがあって、これでやっと終わったです、ね。終わりましたね。お疲れ様です。長い勤勉お疲れ様でした。そうです。ちょっと心身ともに疲れちゃいましたね。今日何食べましょうか。今日は今はあのカツカレーの口になっているので、カツ,カツ系でとんかつ系行きたいなと思います。はい、はいはい、じゃあゆっくりお風呂迎えてください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。
ありがとうございます。え、7位。はい。はい、そして、え、キザ賞が受賞されました。10万円。10万円。はい。感想お願いいたします。いや、もう本当にちょっと震っときました。この1年頑張ってよかったですね。そうですね。ちょっと。なん
、まあ、そうですね、少しずつ直していかないとところも結構あるんで、はいまあ、そこに当てていけたらいいなって思いますね、はいはい、来年の抱負をお願いします来年は全日本ファイナリスト入りを目指して、まあ、オフシーズンから元気な状態で、自分の満足する体で出れるように、まあ、頑張りたいと思います。えー、良いい、えー、オフを過ごしてください、はい、あ,ありがとうございますお疲れ様でしたありがとうございましたまあ、ちょっと、まあ、いけるかなっていう感じだったんで、いや、本当に取れてよかったです。え、今日、総額でいくらになりました<笑>、えーまあ、優勝賞金の100万円と、横川賞10万円と、部位別で胸と背中5万5万で、合計120万です、ね、すごい時給になりました。ですね<笑>、はいえっと。ご家族と一緒に旅行ですかまあ、そこをメインで使っていきたいですね。はいうんえー、勝因を聞かせてくださいそうですね、まあ、僕の自分の体のことでいうと、やっぱ世界あ日本選手が終わって、まあ、どうしても落ちそうになるところを踏ん張って、でより最後、ちょっと質感上げられたのかなっていうところが、まあ、あの他の方と、えーまあ、差がついたというか、良かったところなのかなと思います、えー、オフはどのように過ごしましょうオフは、まあ、多分例年通りでいうと、基本的にコンディションはある程度保ちつつ、でえーまあ、トーニングハードにやって。まあ、来年、まあ今年こういろいろ課題やっぱ見えてきたんで、そこを改善できるように、はいえー、取り組んでいこうと思ってます。どんなところですか。まあ、僕の体で言うと、やっぱ広がりっていう面で、まあ多分ポーズの取り方からもそうなんですけど。そこがうまくでき、えー、出せてないので、トレーニングからそこをちょっと意識してやっていこうかなと思ってます。じゃあ、えー、明日からいいオフを過ごして、はい、来年はえっ、ー、と、もうクラス別取ってる。そうなんです。ですけど、何、何に出ますか。まあ、メインのやっぱ日本選手権とそれこそジャーシュカップも試合に入れてまた300万になりますか<笑>まあ多分どんどんあのすごい選手が出てくるんで、はい、そこに負けないように連覇したいですねはい、はい、おめでとうございましたありがとうございますありがとうございます,いますはい終了しましたありがとうございますお願いいたしますいや,いや悔しかったです悔しいしかないですね、はい、この悔しさはまあ第2回日本、えー、とジェラシックカップの前に、えー、と日本選手権でも大きなサウンドが並ぶのでそこでそこがメインなんでねそこをでちょっと巻き返してまたいきたいなと思ってますお疲れ様でしたありがとうございましたゆっくりオフいいオフを過ごしてくださいはいありがとうございますありがとうございやそうですねでもまあ並べてそのサイズ感とかその辺知れたんで、えー、とあと3週間後また大会があるんでちょっとそこアメリカでちょっとやるんでそこのクオリファイに向けてそこでちょっと勝てるように頑張りますはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました、はい、長い一日が終了しましたやっと帰れます、はいえー、どうでしたか黒いマッチョが多くて怖かったです<笑>その一人なんですか<笑>そうなんですね<笑>あまあ楽しかったですね、すごい選手たちと並べて、光栄でしたね、はいはいうん、楽しかったです、はいはい、今日、えっと、全部でいくら稼げましたか、えー、っと、25ですね、よかったっす、はい、生活費に充てます、支払いと、ありがとうございます、お疲れ様です。えー、司会お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、初めてですかボディービルの司会は司会はもう散々やってらっしゃると思う。そうですねイベント自体は何度かあるんですけれども、はい、ボディービルの MC っていうのは初めてだったので、はいはい、途中なんか一瞬事故みたいなのありました。<笑>えどこの事故のこと言ってます。な<笑>ちょこちょこバレてなかったらいい。<笑>はい、はいろいろやらかしました。初めてなんで、はい、大会自体が初めてなんで。そういう意味では、山本に立っている方がね、あの大変だったと思いますけど、お客様もそういうのを理解して、なんかすごい温かい目で見てくれてる感じがしました、ね。本当ですね、なんか筋肉好きに悪い人はいないなって思いました。はい、なるほど。はい。じゃあまた来年もやるかもしれないので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お世話になりました。お疲れ様です。ありがとうございました。えー、初めてのジュラシックカップでしたが、はい、見ていただいていかがでしたでしょうかすごい大会だなと思いました、はいはい、あの本当に来年は賞金が300万円になっちゃいますけどどうしますか1000万ぐらいになったら出ようかな1000万円になったら出ようかな伝えておきます<笑>伝えておきます、はい、すみませんお疲れ様ですありがとうございます最後一言だけお願いします第1回無事に終了しましたおめでとうございますありがとうございます、はい、こ,のこのねこの列見てもらうと分かりますけどお客さんも大満足で、はいえー、もう大成功に終わったと思います本当に皆さんありがとうございました。はい。大さん
入り口まで列ができちゃってます。日が遠くなるぐらい、はい、<笑>ね、ありがたいと思いますよ。はい、ありがたいことで、そうですね。はい、はい、大成功で、あ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい